ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேக் ரெசிப்பி பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரவை வச்சு பண்ண போகிறோம் அதுவும் ஓவன் இல்லாமல் எப்படி கடாயில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் வச்சுருப்போம் இல்லையா கடாய் அது வச்சே நீங்கள் பண்ணலாம் நம்ம சைடு பேக்கரியிலலாம் புட்டிங் கேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்பாங்கள்ல அந்த கேக் தான் இது நல்ல ஜூஸியாக நல்ல சாஃப்டாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹனி கேக் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு வாங்க இந்த கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு முட்டையை ஒரு மிக்சிங் போலில் உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு ஐம்பது கிராம் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை கலர் சக்கரை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஐம்பது கிராம் இதுக்கு பதில் நீங்கள் ப்ரௌன் சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பீட்ரு வச்சு எலக்ட்ரிக் பீட்ரு வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி பீட் பண்ணிக்கோங்க எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லை அப்படின்னா விஸ்கு வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மிக்சியில் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரிக் பீட்டர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் கிடைக்கிது ரொம்ப மலிவான ரேட்டு கிடைக்கிது இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு நான் லிங்க் தரேன் நீங்கள் போய்ட்டு வாங்கிக்கோங்க நான் இந்த பீட்ரு வாங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இது நல்லா உழைக்கிது எந்த ஃபால்ட்டும் வரல ஸோ தைரியமாக நீங்கள் வாங்கலாம் இது நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமா பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணணும் ஹை ஸ்பீடில் வச்சு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அடுத்து வேறு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நூற்றம்பது கிராம் ரவை சேர்த்துக்கோங்க சொல்கிற அளவுகள் எல்லாமே கரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கும் என்ன மாதிரியும் சூப்பரான கேக் வரும் அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு நாற்பது கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நாலு கிராம் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ண எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆல்ரெடி பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை கலவை அதில் வந்து நம்ம நல்லா சேர்த்துக்கிடலாம் அடுத்தது ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு நெய் இல்லைனா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதை நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு காய்ச்சின பால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இதை வந்து பீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல வந்து சேர்த்துக்கோங்க பேக்கிங் ட்ரேல உங்களுக்கு பட்டர் பேப்பர் இருந்தது அப்படின்னா அது போட்டுட்டு அது மேலே வந்து நெய் இல்லைனா எண்ணெய் தடவி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம வந்து செய்து வச்சுருக்க மாவு கலவையை வந்து சேர்த்துடலாம் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ட்ரே இல்லை அப்படின்னா டிஃபன் பாக்ஸ் இல்லைனா நல்ல ஒரு சப்பட்டையான கிண்ணம் இது மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி தரையில் வச்சு நல்லா தட்டுங்க அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் மாவு ஒரே மாதிரி நிற்கும் அடுத்தது ஒரு கடாயை நல்ல ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் உப்பு சேர்த்துட்டு அது மேலே இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம பேக்கிங் ட்ரேயை தூக்கி வச்சிடலாம் ஏர் டேட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க மூடி போட்டு ஏர் டேட்டாக இல்லை அப்படின்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு கலர் வராது கேக்குடைய டாப்பில் வந்து கலர் வராது கேக்குடைய டாப்பில் நல்ல ப்ரௌன் கலர் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்ல ஏர் டேட்டாக உள்ள மூடியாக பார்த்து மூடிக்கோங்க அப்படி ஏர் டேட்டாக இல்லைன்னா கேக் வந்து நல்லா வேகும் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் பட் அந்த மேலே கலர் மட்டும் வராது அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் தான் மற்றபடி கேக் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்லாம் வந்து மாறாது ஸோ இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கத்தி உள்ளே விட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கேக் ஒட்டாமல் வரணும் இப்போ கேக் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போது ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கேக் வந்து தனியாக எடுக்கும்போது வரும் இப்போ ஓரத்துலலாம் கத்தி வச்சு நல்லா கீறி விட்டாச்சு இப்போ இது மேலே ஒரு பிளேட்டை கவுத்தி அப்படியே வந்து பிறட்டுங்க தனியாக அந்த கேக் மட்டும் வந்து விழுந்துடும் இந்த மாதிரி பிரட்டினதுக்கு அப்புறமா கத்தி வச்சுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி தட்டி விடுங்க தட்டிட்டு இந்த மாதிரி மேலே எழுப்புங்க ஏன்னா அந்த ட்ரே வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து தொடாதீங்க
ஸோ கடையில் வாங்குகிற அதே கேக் நம்மளும் வீட்டில் பண்ணலாம் பட் இதில் இன்னொரு ஸ்டெப் பாக்கி இருக்குது அதை கடைசியாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் இந்த ஸ்வீட்டுடைய முழுமையான ஒரு சுவை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு நம்ம சக்கரை பாகு வந்து காய்ச்ச போகிறோம் ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு முப்பது கிராம் அளவு சீனி இருக்கும் இது வந்து அதுக்கப்புறமா இந்த சீனி முங்குகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இந்த சீனி கரைகிற வரைக்கும் கிளறிகிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் போல் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு லெமன் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் லெமன் கூட பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இதை வந்து இப்போ நல்லா வந்து கரைய வைக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுகர் சிரப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூடாக இருக்கும்போதே இந்த கேக் மேலெலாம் நம்ம வந்து ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அந்த கேக் நனைகிற மாதிரி ஊற்றி விடுங்க நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேக்கிங் ட்ரேல இருந்துச்சு இல்லையா அந்த சமயத்திலே வந்து நம்ம சிரப்பு ஊற்றலாம் பட் அது லேட் ஆகும் அந்த கேக் உறிஞ்சிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய கேக் முழுமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதனுடைய சுவை வந்து பார்த்திங்கன்னா பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற ஹனி கேக் மாதிரி புட்டிங் கேக் மாதிரியே இருக்கும் இது வந்து நம்ம சட்டனை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஓவன் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ ப